Який новий комплекс породила ракета «Вільха»? Що з Китаю доправив наш військовий Іл-76? Чи загрожує вітчизняній армії харчовий колапс? Де клонували українські бронемашини «Варта»? Які нові турецькі танки можуть з'явитися у Сирії? Та хто проміняв російську зброю на ізраїльську? У Збройних силах України та командуванні медичних сил роблять усе можливе, аби запобігти поширенню COVID-19. У закладах охорони здоров'я Міноборони облаштовано 500 ліжок інфекційного профілю, з яких 33 боксових та 75 напівбоксових. На випадок спалаху передбачено ще стільки ж місць. Так починаємо блок новин ВПК України. Військово-транспортний літак Іл-76МД доправив із китайського Гуанчжоу партію засобів для виявлення коронавірусної інфекції. Борт привіз в Україну два види тестів – для полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доправлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень тощо. Цього тижня мало відбутись ще кілька таких рейсів. До речі, станом на 27 березня коронавірусних захворюваних у Збройних силах України не зафіксовано. На базі 169-го навчального центру сухопутних військ відпрацювали алгоритми дій у військових частинах на випадок виявлення захворювань на коронавірус COVID-19. Тут продемонстрували засоби захисту багаторазового та одноразового використання, маски та окуляри, які зараз активно акумулюються в армії. У Десні були показані процедури перевірки особового складу, ізоляції ймовірних хворих, їхнього харчування та догляду. Окрему увагу приділили проведенню дезінфекції приміщень, транспорту і утилізації відходів. Державний концерн «Укроборонпром» відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень «Брис-Т» і готовий передати копії приватним виробникам, які могли б швидко налагодити виробництво. Одне з підприємств концерну виробляло такі ще 10 років тому і невідомо, чи зможе воно відновити випуск. Тож зараз триває активний пошук цивільних структур, які скористаються документацією для блага українців. Конструкторське бюро «Луч» розробило проєкт нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності на основі допрацьованої ракети комплексу «Вільха». Його заявлена максимальна дальність ураження цілі до 100 кілометрів. Мова про повітряні об'єкти, яким зараз здатна протидіяти лише ЗРК С-300. «Луч» реалізує задум разом із компаніями «Радіонікс», «Візар» та «Павлоградським хімічним заводом». Тим часом Збройні сили України отримали партію з 28 ракет «Вільха», які вже виробляються серійно. Попри карантин, українські підприємства передають партії техніки Збройним силам України. Харківський бронетанковий завод передав військовим 10 танків Т-80 БВ і 3 Т-64 БВ, модернізованих за зразком 2017 року. Львівський бронетанковий завод відвантажив українській армії 6 танків Т-64. Згідно з контрактом, підприємство відправило у підрозділи понад 50 відремонтованих та модернізованих Т-64, Т-72, БРЕМ-1 та ГПМ-54. До речі, українська бронетехніка достроково виробила робила для Нацгвардії партії бронемашин «Новатор», які вже з'являються і у армійських підрозділах. На озброєння української армії надійшла командно-штабна машина К-1450 на базі БТР-70 КШ. Машина від телекарт «Прилад» оснащена персональними комп'ютерами, засобами зв'язку та автоматизації. Старе обладнання доповнене новим, що відповідає стандартам НАТО. Мобільна база дозволяє швидко інтегрувати машину у районі бойових дій. Отже, в армії до командно-штабних машин на базі БМП-1 КШ-1, БТР-3 та БТР-4 офіційно додалась ще одна. Днями у Міністерстві оборони України повідомили, що про перебої у харчуванні армії через епідемію не йдеться. Справді, одна з компаній-переможниць торгів і закупівлі послуг організації харчування для 250 небойових частин відмовилась укладати договори, посилаючись на пандемію. Однак завдяки екстрено вжитим оборонним відомством заходам постачання триватиме. До того ж, немає потреби залучати до продовольчого забезпечення армії місцеві органи виконавчої влади. Збройні сили планово переходять на нову систему харчування. Порушення приглашено частину 5 статті 191 ставка чужого винашка.
Вся планетна боротьба з коронавірусом COVID-19 не лише зачинила кордони між деякими країнами, а й змусила завмерти багато підприємств та бізнесів. Пошук роботи став ще болючішим. Запити українців в інтернеті з цієї теми зросли на 60%. Тож ми вирішили дослідити кадрову ситуацію в Укроворонпромі до карантину та після його запровадження. З призначенням Айвара Саабрамавіча за генеральним директором Укроборонпрому в державному концерні почалися безжальні кадрові зміни. Оновився весь топ-менеджмент на Дегтярівській 36. Почались ротації очільників компаній експортерів та провідних підприємств. Адже саме до них в останні роки було найбільше запитань від влади, журналістів та суспільства. Щоб міномети не розривалися, літаки не падали, щоб стволи не роздувалися, щоб е, е, снаряди розпадалися фугасні на 45 і більше осколків, а не на 2. Тобто це ті проблеми, з якими ми зіштовхувалися протягом цих останніх п'яти років війни. Зараз на всіх підприємствах у Кроборонпрому мода на молодих спеціалістів та керівників. В епоху успішного Ілона Маска у них більше шансів відірвати виробництво від прикипілих радянських принципів роботи і перевести на високотехнологічні рейки. Сьогодні у Кроборонпром це 137 підприємств, але 21 на окупованих територіях. 55 є фінансово нестабільними, а 8 взагалі банкроти. 90% прибутку концерну генерує всього близько 10 підприємств. Нам розповіли про молодого спеціаліста Германа Сметаніна, який ризикнув подати заявку на вищу посаду одного з підприємств. Ще студентом Харківського авіаційного університету він бив рекорди зі своєю науковою роботою, пристроєм, що на літрі пального міг проїхати чималі відстані. Вже після випуску працював конструктором на Харківському та Львівському бронетанкових заводах. Зокрема, долучався до проекту бронетранспортера «Дозор Б» та «Брем Зубр». Джекпот у конкурсі на посаду він не зірвав. Проте йому запропонували зайняти не першу е- роль, не, ну, тобто не роль директора підприємства, а другу роль, але на найбільшому підприємстві бронетанкового напрямку. Зараз на заводі імені Малишева Єрман був назначений на посаду заступника директора по промисловому напрямку. І ну, ми вже зараз бачимо, що людина дуже активно включилась. Аліна, випускниця Київського політехнічного інституту, вже спробувала кілька місць роботи. Зараз працює на заводі «Артем» і вже може похизуватися успішно завершеним проєктуванням снаряду калібру 155 мм. Я вирішила, що потрібно попрацювати на благо держави, а також щоб старатися розвинути саме військову промисловість в Україні. Я працюю над зарядом до 152-го кліпу. Випускник Харківського авіаційного університету Сергій зараз розробляє систему електродвигунів для керування літальних апаратів. Практиком він став ще під час навчання. В студентські роки я займався конструкторською діяльністю з багатьма підприємствами України. Такими, як Харківський авіаційний завод, Харківський машинобудівний завод. Інженерні та інші рідкісні спеціальності – дуже складна тема для оборонних підприємств. Хоча саме зараз для таких фахівців – зірковий час. У період війни з Росією вони можуть побудувати кар'єру своєї мрії. Якщо це працівники, ну, робітники, да? там де більше платять, там вони і працюють. Тобто інженери, у них зовсім інше поняття. У них це розробка нових виробів. Вони зацікавлені в, в розвитку, в своєму розвитку, в розвитку своєї кар'єри. У нас, наприклад, більша половина керівників – це молодь. Це до 35 років. Кадрові органи заводів зброярської сфери шукають їх ще в навчальних закладах, заохочують до практики, а потім і до роботи. Кожен третій з десяти стажистів залишається тут працювати. Все ж 50% працівників доводиться шукати через інтернет і максимально заохочувати. Наприклад, на заводі «Артем» відшкодовують половину суми за піднайом житла, дозволяють безкоштовно відвідувати свій спорткомплекс «Сокіл» та оздоровлювати дітей у власному комплексі «Верпені». Та найбільше всі мріють працювати в сусідньому приміщенні. Там розташоване конструкторське бюро «Луч», яке має найбільшу середню зарплатню в Укроборонпромі. Коли я його відвідував, то дізнався, що середня зарплатня там 59 тисяч гривень, а найнижче з усіх, що я бачив, 3 тисячі 500 гривень на Харківському авіаційному заводі, оскільки він в стадії банкрутства вже багато років. 
Зараз настав ще важчий період, коли заробітчани хоч і повернулись в Україну, але аби пересидіти карантин і навряд чи поповнять штати державної оборонки. 12 березня Укроборонпром, що має 68 тисяч працівників, запровадив особливий режим роботи на усіх своїх підприємствах. Тобто для когось вона стала дистанційною, а хтось працює за гнучким графіком. Маски, рукавички та пристрої для контролю температури стали тут буденністю. Також облаштовані кімнати карантину для потенційних хворих. Рекомендовано тимчасово призупинити виплату премій, збільшення зарплат і зарахування нових працівників. Із 18 березня деякі потужності працюють тільки над невідкладними замовленнями, а 17 підприємств в режимі простою. Вже 20 березня 30 тисяч працівників залишилися вдома, і цей показник тільки зростатиме. Карантин, напевно, негативно вплине на виконання державного оборонного замовлення в інтересах наших Збройних сил. Але будемо сподіватися на краще і цінувати працю кадрів, які роблять армію сильнішою. 15-ма Іл-76 Кремль відправив до Італії особовий склад і техніку для боротьби з коронавірусом COVID-19. А це близько 100 спеціалістів, одна лабораторія РХБЗ та понад 20 машин спеціальної обробки. Путін вкотре робить спроби для зняття з Росії санкцій, водночас демонструючи зневагу до власного народу. Ми ж поки розповімо про світові новини ВПК. Американська армія бере на озброєння набій із підвищеним бронепробиттям. Патрон калібру 762 на 51 сумісний з усіма натовськими калібрами, тобто підійде до кулеметів М240 та МК-48, а також гвинтівок М14, М110, МК-14 та МК-17. Він має маркування XM1158 та замінить в армії США боєприпаси М99-3 та М80A1. Отже, снайперські підрозділи війська Сполучених Штатів, які споряджені 308-м калібром, підсилять новим Набоєм. Ізраїльська компанія IWI уклала контракт з індійською армією щодо постачання кулеметів Негевен NG-7. Згідно з угодою, вартість 116,4 мільярда доларів надійде на озброєння 16,5 тисяч одиниць. Отже, індійська армія відмовляється від застарілих радянських кулеметів ПКМ. Це стосується й інших видів озброєння та військової техніки, яку останніми роками Росія активно продавала Індії. Народно-визвольна армія Китаю прийняла на озброєння новий броньований автомобіль, який частково нагадує російський тайфун К. Машина під назвою VP-22 з колісною формулою 6х6 має двигун потужністю 500 кінських сил. Згідно з фотоматеріалами, вона може взяти на борт до 12 піхотинців з озброєнням. Але пливуча VP-22 з огляду на високопротимінну захищеність не забезпечить великої швидкості на воді. До речі, в МВС Сирії помічені бронеавтомобілі під брендом SIV, що дуже нагадують українську варту. Міноборони США уклали угоду на придбання 48 самохідних гаубиць М109А7 «Паладін», автомобілі підтримки польових артилерійських боєприпасів М992А2 та запчастини на 339 мільйонів доларів. А турецька армія отримала перші серійні танки «Каплан» або «Тигр», які за офіційною класифікацією є гусеничними протитанковими машинами – 105-мм гарматою. Пара до серійних зразків надійшли в грудні, а зараз турецьке військо отримало шість серійних машин. Не здивуємося, якщо Ердоган ближчим часом залучить новинки до виконання завдань у Сирії. Бундестаг ухвалив програму перспективної платформи MGCS, яка має лягти в основу танка і БМП. Проєктом займуться компанії Краус Мафей Вагман Рейнметал Некстер Systems. На першому етапі розробки приділять увагу архітектурі машини і стане це 85 мільйонів євро. На другому етапі витратять 124 мільйони. Німеччина та Франція домовились фінансувати проєкт навпіл. До моменту демонстрації прототипу у 2027 році учасники витратять на МГСС півтора мільярда. Китайський навчально-бойовий літак JL-9 Mountain Eagle адаптували для роботи на авіаносці. Його розробка почалася 2001-го, взяли зразок на озброєння ВПС через 10 років. Це відносно дешевий засіб для підготовки пілотів та винищувачів третього покоління. У той час, як іноземні аналоги коштують 10 мільйонів доларів, піднебесна за нього платить лише 8,5. Та вартість льотної години значно дешевше. І от днями компанія-розробник Гуї Джо оприлюднила світлини тренувального сідання на палубу. Наступного разу дізнаєтесь про станковий гранатомет СПГ-9 «Спис». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі «Військового телебачення України». Побачимось за тиждень.